ഈ അഭിപ്രായ സർവേകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങ് കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കും ഒരു കാര്യത്തിനല്ല പല കാര്യത്തിന് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതലും അഭിപ്രായ സർവേകൾ വരുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്താണ് ഈ അഭിപ്രായ സർവേകൾ ശരിയാണോ ഇത് ശുദ്ധ തട്ടിപ്പാണ് ഇതൊരു ചെപ്പടി വിദ്യയുമാണ് അത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു കാര്യത്തിന് അഭിപ്രായ സർവേ എടുക്കുമ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷം പേരും അനുകൂലിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിഷ്പക്ഷവാദികളായ മറ്റ് പല ആളുകളും അതിനെ അനുകൂലിക്കും ഒരു കാര്യത്തിന് അഭിപ്രായ സർവേ എടുക്കുമ്പോൾ അതായത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പും മറ്റും വരുമ്പോൾ ഒരു സർവേ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരും അനുകൂലിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടാൽ ബാക്കി പത്ത് ശതമാനത്തിൽ നിഷ്പക്ഷമായ നിലപാടുള്ളവരും അതിനെ പിന്താങ്ങുന്നു ഇത് അഭിപ്രായ സർവേക്കാർ അതായത് അഭിപ്രായ സർവേ നടത്തുന്നവർ ഇതിനെ മുതലാക്കുന്നു ഈ അഭിപ്രായ സർവേകളെല്ലാം തട്ടിപ്പാണെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് ഇതൊരു ചെപ്പടി വിദ്യയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പാഴൂർ പഠിക്കലൊന്നും പോകണ്ട നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കൂടുതലും അതായത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തായാലും രാജ്യത്താകമാനമായാലും കൂടുതലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോഴാണ് അതിനു മുൻപാണ് അഭിപ്രായ സർവേകൾ വരുന്നത് ആര് ജയിക്കും ആര് തോൽക്കും ആർക്കാണ് മുൻതൂക്കം ആർക്കാണ് ആരാണ് പിന്നിൽ എന്നൊക്കെ ഉള്ള സർവേകൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി നമ്മുടെ മുന്നിലെത്തും കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് തന്നെ നോക്കിയാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഏകദേശ രൂപം പിടികിട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കും സ്വയം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരും മോദിയെ അനുകൂലിക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നു അപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഓ എന്നേക്കാൾ വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും കഴിവുമുള്ള എത്ര പേര് മോദിയെ അനുകൂലിക്കുന്നു ഞാനിപ്പം എതിർത്തിട്ട് എന്താ കാര്യം ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ ഇല്ലേ കോവിഡ് മോദി കൊണ്ടുവന്നതല്ലോ ദൈവഹിതമായിരിക്കും അനുഭവിക്കുക തന്നെ എന്നായിരിക്കും ലോക്ക്ഡൗൺ മൂലം ജോലിയും തൊഴിലും പോയി കച്ചവടവും പൂട്ടി കുത്തുവാള എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ശരാശരി പൗരൻ ചിന്തിക്കുക നോട്ട് നിരോധനം വന്നപ്പോഴും ഒരു സർവേ വന്നിരുന്നു റാഫേൽ അഴിമതി വന്നപ്പോഴും സർവേകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കൃഷിക്കാരുടെ വമ്പൻ ജാത മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഒരു സർവേ ഇറങ്ങി പല സമയങ്ങളിലും നടന്ന ഭീകര ആക്രമണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴും സർവേകൾ ഉണ്ടായി ഓരോ സർവേയും പുറത്തു വരുമ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് പിന്തുണ ഏറിയത് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കോവിഡിന് മുൻപ് സാമ്പത്തിക മാന്യവും തൊഴിലില്ലായ്മയും താണ്ഡവമാടിയ സമയത്തും ഒരഭിപ്രായ സർവേ ഉണ്ടായിരുന്നു പുറത്തു വന്ന എല്ലാ സർവേകളിലും മോദിക്കുള്ള പിന്തുണ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഒരൊറ്റ സർവേ നടത്തിപ്പ് കാരണം ഇതുവരെ ആ സർവേയുടെ സെൻസസ് ഡീറ്റെയിൽസ് പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല എത്ര യുവാക്കൾ സർവേയിൽ പങ്കെടുത്തു എത്ര തൊഴിൽ നഷ്ടമായവർ എത്ര അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ എത്ര ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർ എത്ര വഴിയോര കച്ചവടക്കാർ എത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ കച്ചവടം പൂട്ടിപ്പോയവർ ഇവരുടെ ഒന്നും ഒരു ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല കാരണം ഈ സർവേ നടക്കുന്നത് തന്നെ മോദി ഭക്തർക്കും നിഷ്പക്ഷ നിലപാടുള്ളവർക്കും വോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത എലക്ഷനും മോദി ജയിക്കുമ്പോൾ ആർക്കും ഒരു പരാതിയും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും ഈ സർവേ ഉപകരിക്കും എല്ലാ സർവേകളിലും മോദിക്കുള്ള പിന്തുണ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ മോദി ജയിച്ചതിൽ എന്താണ് അത്ഭുതം അതേ സർവേ ഒരു ചെപ്പടി വിദ്യയാണ് മോദിയുടെ പിന്തുണ കൂടുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ മോദി വിരുദ്ധത കൊണ്ട് ജനപിന്തുണയുള്ള ഒരു നേതാവിനെതിരായി സംസാരിക്കാൻ ഒന്നു മടിക്കും എന്നെക്കാൾ വിവരമുള്ളവർ മോദിയെ അനുകൂലിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തിന് എതിർക്കണം എന്നാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഇനിയും സർവേകൾ നടക്കും മോദിയുടെ പിന്തുണ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും രാജ്യം പട്ടിണി കൊണ്ടും തൊഴിലില്ലായ്മ കൊണ്ടും കോർപ്പറേറ്റ് പ്രീണനം കൊണ്ടും മതവിദ്വേഷം കൊണ്ടും കുത്തുവാള എടുക്കുമ്പോഴും മോദിക്കുള്ള പിന്തുണ വർദ്ധിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ ഇത്തരം സർവേകൾ വ്യാജമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും എന്തോ കുഴപ്പമുള്ളവരായിരിക്കും അതുമാത്രമല്ല ഈ സർവേകളെല്ലാം അടച്ചിട്ട മുറികളിലിരുന്നാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് എത്ര പേർക്കറിയാം സർവേയുടെ ഫലം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സർവേ നടത്തുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്നത് കോടികളാണ് ഒരു പൈസയും ചിലവാക്കാതെ കോടികൾ ലഭിക്കുന്ന ഈ ചെപ്പടി വിദ്യയുടെ യഥാർത്ഥ സത്യം ഇതാണ്